ക്യൂട്ടോളപ്പസ് ഉപ്പും മുളകും ഞാൻ ഒരു മീന് കണ്ട ഒരു മതിപ്പ് വില അങ്ങ് പറയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് രൂപ താഴ്ത്തി പറയും അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരൻ ഇരുപത് മുപ്പത് കയറ്റി പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പര ധാരണയിലെത്തി മീന് വാങ്ങിക്കും അയ്യോ എനിക്കറിയാൻ പാടാ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടേ അപ്പൊ സംസാരിച്ചു നേരത്തെ അച്ഛൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വന്നാ അതെ രാവിലെ ബീഫ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞല്ലേ കാശ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയാ ബീഫ് എന്തിനടി ബീഫ് നല്ല പിടക്കട മീൻ ഇരിക്കുമ്പോ കണ്ടാ അല്ല അച്ഛാ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സുഖം വേറെ എടാ ചെറുക്കാ കണ്ടാ ബീഫ് ഒക്കെ അടിച്ച് കേറ്റി കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞ് വയറ് ചാടുവടാ അതെ അച്ഛനെ പോലെ കൊടവേറണ മുമ്പിന് അതെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മീൻ കറി വെക്കുന്നത് കുട്ടമ്മളേരെ മോളല്ല കൊളത്തറ പാലേ അതെ അതെ ഞാൻ തന്നെ വെക്കാൻ പോണു ആ ശിവാച്ചു <laughs> മടുത്തടി ജീവിതം എപ്പ നോക്കി അവഗണന പൂച്ചം പരിഹാസം എടി നീ ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ മീൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ എന്താ വലിയ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യത്തിയും കൂടി ചെന്നപ്പോ നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും ലക്ഷ്യേച്ചിയും കൂടെ കൊച്ചു കുട്ടികളാന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കി വിട്ട് അത് നമ്മള് കൊച്ചു കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് എടി അങ്ങനെ അവഗണന സഹിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കുണ്ടോ എടി ഈ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് നമ്മള് കൊച്ചുള്ളാലെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിച്ച ശരിയാവൂല അതുമല്ല നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്തോന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പോടാ അത് എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണെ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു അവഗണനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചെറിയ വയൽ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ എടാ ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം അവസ്ഥ അല്ല ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും പിള്ളേർക്ക് ഒരു വിലയില്ല ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ മനോഭാവം മാറ്റണം അതിന് നമ്മളെ രണ്ട് പിള്ളേര് മാത്രം വിചാരിച്ച നടക്കുവോ കണ്ട കണ്ടാ നീ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് കൊച്ചു ബ്ലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുതാവുവാ സോറിഡാ ഒന്ന് പോടി ഉമ്മ എടി നമ്മൾ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കയർ തെളിയിക്കണം നമ്മളത് ഒരുപാട് വർഷം തെളിയിച്ചതല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ അടുക്കളയൊക്കെ ഒരു പാത്രം കഴുകി അടുക്കളയൊക്കെ ഒരു കുക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അലക്കി അയേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പോരെ ഓ വലിയ കാര്യമായി പോയി എടി അതൊക്കെ ചീല് കേസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ചെയ്താലേ വലിയവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു വില കാണും എടാ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ വല്ല ചന്ദ്രനിൽ പോയവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മാതിരി കൊച്ചുള്ളാരെ പോലെ പറയണത് ഡാ ഹലോ കൊച്ചുള്ളാരല്ല ഇതാടി പറ്റിയ അവസരം എന്താ അവസരം നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ദൈവം എപ്പോഴും ഒരു അവസരം വെച്ചിരിക്കും ആ അവസരമാണ് ഈ അവസരം ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി കിടക്കണത് എനിക്ക് കാര്യം ചന്ദ്രേ പോയി മാങ്ങയും വാങ്ങിച്ചോട്ട് വന്നേ 
നീ നമ്മള് മാവില് മാങ്ങിയതില്ലേ ഓ ഇന്നലെ ഞാൻ കൊറേ നോക്കിയതാ ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിയില്ല മോളിൽ കിടക്കണ്ടാ ഏറ്റവും മുഴുവൻ അടുവണ്ണം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞിട്ടാ ഓ പറച്ചിണ്ടോ അയ്യ അതിന്റെ വീട് ജാവാൻ ഞാൻ <laughs> 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 ശരിയാ <laughs> 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 ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലാ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ചെയ്തും കൊണ്ട് ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ രാവിലെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി മീനൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു പക്ഷെ മെയിൻ പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ആരെ അച്ഛൻ അടുക്കളയിൽ കയറ്റണില്ല അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ മീനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെട്ടി കണിച്ച് കറി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഇന്ന് ഫുൾ ഫ്രീ അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല എന്താന്ന് അച്ഛ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അമേരിക്കയില് ലണ്ടനില് ഇംഗ്ലണ്ടില് ദുബായില് അപ്പൊ അവർ എന്റെ അടുത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും സുഖാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കേട്ടാ എന്താന്ന് ചുമ്മല്ല വിളിച്ചിട്ട് കേക്കായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് മൊത്തം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഉഗാണ്ട എത്തിയോപ്യ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അവിടെ തൊണ്ടക്കറി ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ കേട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അടക്കള കിടന്ന് നീ കേട്ടാ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല സത്യം കേട്ടില്ല കേട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓടി വന്ന് സഹായിച്ചേന അല്ലേ അവള് കേക്ക് ജമിക്കാത്ത കുന്തണ്ടാ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണ് നമ്മളിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആണുങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യല്ലേ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആച്ചാ അപ്പൊ അച്ഛനൊന്ന് ഒറ്റക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് പോയതാ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അച്ഛനാ നാണം കെടുത്തു നീ അതൊക്കെ വിട് എന്തിനാ വിളിച്ചേ ഓ ഇപ്പഴെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചല്ല മാങ്ങ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ കറിയിൽ ഇടണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് വരെ പോണ പിള്ളേരെങ്ങാനും പറഞ്ഞു വിടും ആ ചെറുത് രണ്ടും കൂടെ പോയിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടോ അവര് മാങ്ങ വാങ്ങിക്കാൻ അവര് മാങ്ങ ഓർക്കാൻ പോയതാണോ മാങ്ങ പറിക്കാനല്ല മാങ്ങ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയത് ആ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പോയത് ആ ഇത് 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 നമുക്ക് ഉതവില്ല നമ്മളെ വയസ്സായ കാലത്ത് ആ രണ്ട് ചെറുതേ നമുക്ക് ഉതവുള്ളൂ ആ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്തോന്ന് അറിയാമോ വിളിച്ചാ വിളി കേൾക്കൂല ഏഹ് അവളെ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ തള്ളി ഫോട്ടോയാ ഇല്ല അട നീ ഞാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന അച്ഛൻ നമ്മൾ ലൈവ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച വാഴക്കട മൊത്തം നാട്ടുകാര് കണ്ട് ഇച്ചോ പൊന്നെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതുവരെ ഈ നാട്ടുകാരും പടവലും നേതികളെ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞുള്ളൂ അച്ഛന് തേങ്ങ അടിച്ച് മാങ്ങ ഇട്ട് കറി വെക്കാൻ അറിയത്തോളൂ നീ ഞാൻ മഴയുടെ മുളക് വറ്റിച്ചാ അച്ഛനെ ഉണ്ടാക്കറിയെന്ന് അച്ഛാ സത്യല്ലേ അച്ഛന് മുളക് വറ്റിച്ചോണ്ടാക്കറിയ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവസാനം തീരുമാനം അങ്ങ് എടുത്ത് അച്ഛനെ കൊണ്ട് മുളക് വെട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട
അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയുടെ പൈസയും ലാഭിക്കാം എന്നാ പൈസ കണ്ടാടി എന്റെ പിള്ളേരെ സ്വഭാവം കണ്ടാ സ്വഭാവം ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോയി മാർക്കറ്റ് വരെ പോയി മാങ്ങ വാങ്ങാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ നമ്പരും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഒരു നമ്പരും ഇല്ല എന്റെ പിള്ളേരെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ അറിയാം അവരെ ആഗ്രഹം പോലെ മുളവിട്ട് നല്ല ഉഗ്ര മീങ്കര എന്തിനു വന്നത് എടി നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരി അവിടെ കാണണോ എന്ന് അവൾ അവിടെ വന്ന് നിന്റെ കൂട്ടുകാരി കാണാൻ അല്ലേ കള്ളി ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതിയാകോയി എടാ അയാളൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പോകില്ല അയാള് നമ്മളെ കണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് നമ്മളെ ഇറങ്ങി ഓടിയില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ എടി ശനി വരെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി കറക്റ്റ് ആ വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്ന കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ മുൻകരുതലാ എന്ത് മുൻകരുതല് എടി നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അതാകുമ്പോ ആ ഓട്ടോക്കാർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോക്കാരൻ അങ്ങ് പോവല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ അല്ലേ എടാ നീ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാൻ വാ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണോ ഏഹ് എടി ഞാൻ എല്ലാരെയും കൂടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി <laughs> 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 അല്ല ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം സിനിമയ്ക്ക് പോവാൻ അല്ല ഈ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ കുറെ ആയില്ലേ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ടോ പോയാലോ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും വിചാരിക്കണ്ടേ ചേച്ചി നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ കാര്യം പിടിച്ചാണെങ്കിൽ റെഡിയാക്കാം ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും നിന്നാൽ മതി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവസാനം എന്നെ ഗുരുതിക്ക് കൊടുക്കരുത് അത് കുറച്ച് ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോ ഞാൻ പേടിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ എന്നെ കുഴിച്ചടിക്കണമാണോ പതിവ് എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതാരത് ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടെ <laughs> 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 നമ്മുടെ മിനിയൻസ് ത്രീ കാസ് ത്രീ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഫൈവ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഇല്ല വരൂല ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണി വരൂല മലയാളം പടം ആണെങ്കിൽ വരാം കാര് പറയ ഇപ്പോ എടി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇത് സീരിയസ് പടങ്ങളാണ് അത് ആദ്യം തൊട്ട് കാണണം പാർട്ട് വൺ തൊട്ട് കാണണം ഇത് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ പോവാ അച്ചോ ഏ ഒന്ന് പോണ്ട ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഞായറാഴ്ച ചെയ്യാം പിള്ളേർ പറഞ്ഞല്ലേ പോവാ ഞാൻ വരില്ല ഈ പൈസയുടെ കാര്യം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ടിക്കറ്റ് കാര്യം ഞാൻ ആറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഒരുങ്ങി അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ തീരും അതിൽ നമ്മളെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഓൺലൈൻ വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാർഡ് പേയ്മെന്റ് നടക്കുള്ളൂ അമ്മ അമ്മ ഒരു അമ്മേരെ കാർഡ് എടുത്തോ എന്താ കൊടുറി മക്കളെ എടുക്കണേ നല്ല കൂടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണേ ബാഗ് ഞാൻ മരുന്ന് കാണാൻ സുഖാടിനെ കാണണം കേട്ടോ പോ അമ്മ റെഡി റെഡി ആ കാർഡ് കൈ നടത്തോട്ടെ ോട്ട് 
ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം ടിക്കറ്റ് കാശ് കൊടുത്ത അമ്മയല്ലേ ആരും പറഞ്ഞ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്ന് അവിടെ സിനിമ കാണുമ്പോ വല്ല ആത്തോട്ട് പോണ്ടേ അതിന് അമ്മയുടെ ഉള്ളു പൈസ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് റെഡിയാവും മുറിക്കകത്തുള്ള ഫാനും ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് അടക്കളക്കാത്ത ജനലും അടക്കാൻ മറക്കരുത് പൂച്ച വന്ന് വെച്ച് മീൻ അടിച്ചോണ്ട് പോകും അച്ഛാ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസമായിട്ട് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചല്ല അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ അല്ല ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഓട്ടോ പഞ്ചർ സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ധൃതിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഒന്നും <laughs> 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 ായിട്ട് <laughs> നടന്നു പോവായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ വഴിയിൽ ഒരു മാവില് ഫുള്ള് മാങ്ങ അപ്പൊ ഇവനൊരു ബുദ്ധി തോന്നി അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു എടി ശിവ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ വീട്ടുകാരുടെ പൈസ ചെലവാക്കുന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവില് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് മാങ്ങ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അമ്പത് രൂപ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞതാ മാവി കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് മാവ് എന്ന് മാങ്ങ വീണായിരുന്നോ മാങ്ങ വീണില്ല പക്ഷെ ഓട്ടോക്ക് കല്ലേറും ഇതുപോലുള്ള പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നു 